हेलो मेडिकोस आई एम अंकिता लुनावत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग मेडिको आज के वीडियो में हम देखेंगे ऑटो क्लीन दिस इज द पार्ट थ्री ऑफ स्टेरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन पार्ट वन में हमने देखा था स्टेरलाइजेशन क्या है इसके मेथड्स क्या है और फिजिकल एजेंट्स जो है हमने इन डिटेल देखे थे आज ये पार्ट थ्री है इसमें हम देखेंगे ऑटो क्लिप हम ऑलरेडी हॉटर ओवन देख चुके हैं सो ऑल्सो फॉर हैंड्रेड टू नोट ऑफ ऑल माई वीडियोज यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एट द लर्निंग मेडिको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है सो प्रिंसिपल्स ऑन विच द ऑटो क्लेव इज बेस्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑटो क्लेव और स्टीम स्टेरिलाइजेशन इसे हम स्टीम स्टेरिलाइजेशन भी स्टेरिलाइजर भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो मेन स्टीम है दैट इज यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन is that then when water boils its vapor pressure equals that of surrounding atmosphere and where pressure inside a closed vessel increases the temperature at which the boil, water boils also increases water boil ho, ho raha hai water boil hoga to uska jo vapor pressure hai go into your physics sum जो उसका जो वेपर प्रेशर है वो भी इंक्रीज होगा जब वाटर बॉयल होता है तो उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और क्योंकि ये क्लोज वेसल है ये बहुत टाइटली क्लोज वेसल है इसकी वजह से जो वाटर बॉयलिंग का जो टेम्परेचर है ये जो टेम्परेचर है जहाँ जिस पर वाटर बॉयल कर रहा है ये ऑल ये भी इंक्रीज होता है और इसकी वजह से निकलती है स्टीम वाटर बॉयल हुआ इसके वजह से जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज हुआ और जब वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है जो टेम्परेचर है जहाँ जिस पर वो बॉयल हो रहा है वो भी इंक्रीज होगा और जो टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो वो स्टीम क्रिएट करेगा वेन स्टीम्स कम इन कॉन्टेक्ट विद द कूलर सरफेस अब जो हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट रखा है वो तो कूल cool है वो तो रूम टेम्परेचर है तो वो आएगा और जब कॉन्टेक्ट में आएगा वो कंडेंस कंडेंसेशन होगा वहाँ पर और ट्रांसमिट इज लाइटेंट हिट टू दैट सरफेस द लार्जर रिडक्शन इन वॉल्यूम सक्स इज मोर स्टीम एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द टेम्परेचर ऑफ दैट सर्फेस इक्वल्स विद दैट ऑफ द स्टीम और ऐसे होगा टेम्परेचर बढ़ेगा स्टीम निकलेगी स्टीम जाके कंडेंस होगी टेम्परेचर बढ़ेगा स्टीम निकलेगी वो जाके कंडेंस होगी और ये कब तक होगा जब तक कि टेम्परेचर और वो जो सरफेस की जो स्टीम है वो इक्वल नहीं हो जाती वाटर कंडेंस वाटर इंश्योर्स मॉइस्ट हीट फॉर किलिंग द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द मटेरियल अब जो वाटर कंडेंस होगा उसमें एक मॉइस्ट हीट होगी लाइटन हीट होगी वाटर कंडेंस होगा इसलिए मॉइस्ट होगा वो जो मॉइस्ट हीट होगी वो इंश्योर करेगी कि जो बैक्टीरियाज है वो किल हो जाए नेक्स्ट इज द टेम्परेचर स्टेरिलाइजेशन बाय स्टीम अंडर प्रेशर इज कैरीड आउट एट टेम्परेचर बिटवीन वन जीरो एट डिग्री सेल्सियस टू वन फोर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस ये इस टेम्परेचर के बीच में स्टेरिलाइजेशन किया जाता है सो द मटेरियल स्टेरिलाइज अब इसमें क्या क्या करते हैं लीनिन इंस्ट्रूमेंट्स लेबोरेटरी वेस मीडिया फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स कैन बी स्टेरिलाइज इन द ऑटो क्लिप्स जो भी ड्रेस ऑपरेशन थिएटर में जो भी ड्रेस या फिर जो भी यूज होते हैं लैब कोर्ट्स जो भी यूज होता है डॉक्टर्स से उसे पूरी तरह स्टेरिलाइज किया जाता है एक्वेस सोल्यूशन आर स्टेरिलाइज बिटवीन वन नॉट एट डिग्री सेल्सियस टू वन ट्वेंटी सिक्स डिग्री सेल्सियस एक्वेस सोल्यूशन को हम कैसे स्टेरिलाइज करते हैं सो द ऑटो क्लेव इज जनरेटेड फॉर दिस पर्पज ऑटोक्लेव्स यूज इन हेल्थ केयर सेटअप्स लेबोरेटरी ऑटोक्लेव्स मेनली ऐसे होते हैं और जब आप आपके कॉलेज के लैब में ऑटोक्लेव देखोगे वो थोड़ा सा डिफरेंट नहीं बहुत डिफरेंट होते हैं मैं आपको अभी डायग्राम बताऊं कि वैसे हॉस्पिटल ड्रेसिंग स्टेरिलाइजेशन स्टेरिलाइजर्स होते हैं जो बेड्स बेड्स रहते हैं पेशेंट के उन्हें भी स्टेरिलाइज करना पड़ता है इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइजेशन रैपिड कूलिंग स्टेरिलाइजर स्टेरिलाइजेश स्टेरिलाइजर्स दीज आर द स्टेरिलाइजर्स यूज so types types of uh, autoclaves are gravity displacement type and high vacuum sterilization components used what are the uh, components iske autoclave ke kya components hai ऑटोक्लेव एक मॉडिफाइड प्रेशर कुकर की तरह प्रेशर कुकर इट इज़ वेरी सिमिलर टू अ प्रेशर कुकर इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल एंड हॉरिजोंटल सिलेंडर ऑफ गन मेटल देखिए ये जो है ये ऑटोक्लेव है ये इट इज़ वेरी सिमिलर टू अ प्रेशर कुकर इसमें प्रेशर प्रेशर गेज रहता है जो हमें अंदर का क्या प्रेशर है वो बताते रहेगा प्रेशर रेगुलेटिंग डिवाइस अगर प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाए तब 
ये सेफ्टी वैल्व है ये ऑटो क्लेव की लीड है इसे पैकली एकदम टाइट करना पड़ता है दीज आर द हैंडल्स जब ऑटो क्लेव बाहर से भी बहुत गर्म हो जाता है इसलिए उसे पकड़ने के लिए प्लास्टिक के हैंडल्स होते हैं दिस इज़ द ऑटो क्लेव बॉडी दिस इज़ द स्टीम रिलीज वैल्व एंड दिस इज़ द वैक्यूम रिलीज वैल्व एंड दिस इज़ द आउटर स्टैंड दिस इज़ द ऑटो क्लेव अगर आपको पॉसिबल होगा तो आपके अपने कॉलेज के जो लैब है उसमें जाके देखिए जब आप सामने देखोगे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ऑटो क्लेव सो द प्रोसीजर द सिलेंडर इज फीटेड विथ सफिशेंट वाटर एंड द मटेरियल टू बी स्टेलाइज इज प्लेज ऑन ट्रे उसमें जो सिलेंडर है उसमें जितना पानी चाहिए हमें स्टेलाइज उतना भरा जाता है और जो भी हम इंस्ट्रूमेंट स्टेलाइज करना है उसे एक ट्रे में रखा जाता है और फिर ऑटोक्लेव में द लीड इज क्लोज विद डिस्चार्ज टैप ओपन उसके वो लीड है ये जो उसका लीड था इसके ऊपर एक डिस्चार्ज टैप रहता है वो ओपन रखा जाता है द हीटर इज पुट ऑन सेफ्टी वैल्व इज एडजस्टेड टू द रिक्वायर टेम्परेचर यहाँ पर जो सेफ्टी वैल्व थी उसे रिक्वायर टेम्परेचर पर एडजस्ट किया जाता है नाउ आफ्टर बॉइलिंग ऑफ वाटर द स्टीम एंड द एयर मिक्सचर इज अलाउड टू एस्केप टिल ऑल द एयर हैज बीन डिसप्लेस आफ्टर बॉइलिंग होने के बाद जो स्टीम और एयर का जो मिक्सचर है उसे एस्केप करने दिया जाता है और फिर जो डिस्चार्ज टैप है उसे क्लोज किया जाता है हमने पहले से ही डिस्चार्ज टैप जो है वो ओपन रखा है और अब इसके बाद इसे क्लोज किया द स्टीम प्रेशर राइजेस इन साइड एंड वेन इट रीचेस टू अ डिजायर स्टेट द सेफ्टी वैल्व ओपन एंड द एक्सेस ऑफ स्टीम एस्केप जो सेफ्टी वैल्व है उसे ओपन किया जाता है जब तक स्टीम प्रेशर राइज होता है उसे राइज करने दिया जाता है और जो हमारा जो प्रेशर गॉज है वो हमें इंडिकेट करेगा कि ये यह यहाँ तक टेम्परेचर आ गया है तब हम उस सेफ्टी वैल्व को ओपन कर देंगे फ्रॉम दिस पॉइंट होल्डिंग पीरियड इज काउंटेड After the holding period, the heating is stopped and the autoclave is allowed to cool till the pressure gauge indicates that the pressure inside is equal to atmospheric pressure. जब तक अंदर का pressure और atmospheric pressure equal नहीं होता तब तक हम इसे नहीं खोलेंगे अगर हम इसे खोल देंगे तो उसमें sudden cooling हो जाएगी और जो instrument से वो break होने के chances बहुत होते हैं Now open the discharge tap slowly and the air is allowed to enter the autoclave. The lid is now opened and the sterilized material is removed. So this was the procedure. अब इसमें डिफेक्ट्स क्या है द डिफेक्ट्स इन दिस टाइप ऑफ ऑटोक्लेव इज द मेथड्स ऑफ एयर डिस्चार्ज इज इनसफिशियंट एंड इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड वेन द डिस्चार्ज इज कंप्लीट मटेरियल रिमेन्स मॉइस्ट आफ्टर रिमूवल फ्रॉम द ऑटोक्लेव अब मॉइस्ट हीट सेलाइजेशन मटेरियल बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हो जाता है और जो है वो गीला हो जाता है जो भी मटेरियल हमने स्टेलाइज किया है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो होप यू लर्न द टॉपिक वेरी वेल इफ सो देन प्लीज इट ऑन द लाइक बटन एंड प्लीज यू सब्सक्राइब टू माई